வணக்கம் வெல்கம் டு ஒரோனிகாஸ் கிச்சன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நான் வித்தியாசமான ஐந்து விதமான வெரைட்டிஸ் சட்னிஸ் பண்ண போகிறோம் நம்ம யூஸ்வலி பண்ணுற தேங்காய் சட்னி தக்காளி சட்னி இந்த மாதிரியான சட்னிஸ்லேருந்து இது கம்ப்ளீட்டாக வேறுபட்டிருக்கும் நம்ம பண்ணுற எனி டிஃபன்ஸ் இட்லி தோசை வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஃபுல்ஃபில் ஆகிறது சட்னி நல்லா இருந்தால் தான் அந்த டிஷ் வந்து நம்ம ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனாக இருக்கும் இன்னும் ரெண்டு இட்லி தோசை கூட சாப்பிடணுன்ற ஃபீல் இருக்கும் நம்ம இந்த வித்தியாசமான சட்னிஸை நம்ம இப்போது இந்த வீடியோ மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் எல்லா சட்னியுமே உங்களுக்கு க டிஃப்ரெண்ட்டான சட்னி வெங்காயம் தக்காளி சட்னியோ இல்லை கொத்தமல்லி சட்னியோ இல்லை நம்ம தேங்காய் சட்னியோ அந்த மாதிரி எந்த விதமான சட்னியும் இல்லாமல் இது எல்லாமே ஐந்து விதமான சட்னியும் கம்ப்ளீட் டிஃப்ரெண்ட் சட்னிஸ் எல்லாருக்கும் வாங்க நம்ம வீடியோஸ் பார்க்கலாம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது கத்திரிக்காய் சட்னி இது வந்து ஒரு கத்திரிக்காய் அளவுக்கு நான் இன்றைக்கி நல்லா ஃபைனாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஓரளவுக்கு பெரிய சைஸ் கத்திரிக்காய் சின்னதாக தான் நீங்கள் ரெண்டு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் வந்து இந்த கருப்பு உளுத்தம் பருப்பு தோலோடு உள்ளது உடச்சது அதை யூஸ் பண்ணுறேன் ஒன் டீஸ்பூன் அளவுக்கு உள்ளது காரத்துக்கு ஏற்ப காய்ந்த மிளகாய் பச்சை மிளகாய் ரெண்டுமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து இன்றைக்கி காய்ந்த மிளகாய் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ ஒன் டீஸ்பூன் கருப்பு உளுத்தம் பருப்பு காரத்துக்கு ஏற்ப காய்ந்த மிளகாய் ஃபஸ்ட்டு சேர்த்துடலாம் அது கூட கொஞ்சமாக வெங்காயம் வெங்காயம் வந்து ஒரு ஹாஃப் வெங்காயம் அளவுக்கு அரிஞ்சு சேர்த்துருக்கேன் ஒரு பாதி தக்காளி பழம் கருவேப்பிள்ளை கொத்தமல்லி அதையும் இப்போ சேர்த்துக்கலாம் ஒரு சின்ன துண்டு தேங்காய் பொடி பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கிட்டேன் இப்போ ஒரு கத்திரிக்காய் நான் கொஞ்சம் பெரிய கத்திரிக்காயாக இருந்தது நீங்கள் சின்ன கத்திரிக்காய் ரெண்டு கத்திரிக்காய் யூஸ் பண்ணுங்கள் நல்லா தண்ணியில் போட்டு வச்சுருந்தேன் தண்ணியெலாம் இருத்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஃபைனாக எவ்வளோக்கெல்லாம் ஃபைனாக நறுக்க முடியுமோ நறுக்கிக்கோங்க ஏன்னா இதில் போட்டு அந்த கத்திரிக்காய் வந்து நல்லா வேகணும் அந்த அளவுக்கு ஃபைனாக இருந்தால் சீக்கிரம் வெந்துடும் இந்த அளவுக்கு உள்ள கத்திரிக்காவை இப்போ சேர்க்குறேன் இப்போ இது எல்லாத்தையுமே கம்ப்ளீட்டாக ஸ்லோ ஃப்ளேமில் இது கூட ஒரு உங்களுக்கு புளிப்பு தன்மை எவ்வளோ தேவையோ அந்த அளவுக்கு புளி அதையும் இது கூட சேர்த்து இது எல்லாத்தையுமே கம்ப்ளீட்டாக ஸ்லோ ஃப்ளேமில் இந்த கத்திரிக்காய் நல்லா வேகணும் இந்த வெங்காயம் தக்காளி எல்லாம் நல்லா வதங்கி இந்த தக்காளி வந்து நல்லா மேஷ் ஆகிற அளவுக்கு நம்ம வதக்கிக்கலாம் இது கூட கொஞ்சம் தேவையான அளவுக்கு உப்பும் போட்டுட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் சீக்கிரம் வந்துடும் ஸோ உப்பும் சேர்த்துட்டு இதை நல்லா வேக விடலாம் அஞ்சு நிமிஷம் அளவுக்கு இது நல்லா வேகட்டும் கம்ப்ளீட்டாக அடுப்பு சிம்மில் இருக்கட்டும் எல்லாமே இதில் உள்ள மாய்ச்சர்லேயும் நல்லா வெந்து இது எல்லாமே நல்லா இந்த கத்திரிக்காய் வெங்காயம் எல்லாமே நல்லா வெந்துடும் இந்த வெங்காயம் தக்காளி உள்ள அந்த மாய்ச்சரே இந்த கத்திரிக்காவும் வேகத்துக்கு ஹெல்ப்பாக இருக்கும் தண்ணி எதுவும் ஊற்ற வேண்டாம் இப்போது நான் வந்து ஒரு மூன்றுலே நாலு நிமிஷம் மூடி வச்சுருந்தேங்க இப்போ இது மேலே உள்ள தண்ணியிலே இந்த தண்ணியெல்லாம் வேர்த்து வேர்த்து சொட்டி அதிலே வெந்துருச்சு இப்போ இதை நல்லா ஆற வச்சுட்டு நம்ம மிக்சியில் போட்டு அடிச்சிக்கலாம் கத்திரிக்காய் நல்லா ஆறிடுச்சிங்க இப்போது இந்த எல்லாமே எல்லா பொருளும் நல்லா ஆறிடுச்சு இப்போ நம்ம இதை மிக்சியில் இதில் எல்லாமே உப்பு புளி எல்லாமே இது கூட நம்ம போட்டுட்டோம் இப்போது இது எல்லாத்தையும் மிக்சியில் போட்டு நல்லா ஃபைனாக அரைச்சிக்கலாம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு சட்னி மாதிரி அரைச்சிக்கோங்க மசாலா கூட நம்ம எல்லாமே மிக்சி ஜாரில் சேர்த்துட்டோம் இது கூட நீங்கள் வதக்கும் போதே ரெண்டு பூண்டு பல் சேர்த்துக்கலாம் இல்லை நம்ம அரைக்கும் போது ரெண்டு பூண்டு பல் இது கூட சேர்த்துட்டு அரைச்சோம் அப்படின்னா அது ஒரு நல்ல ஃப்ளேவர் இருக்கும் இந்த மாதிரி கன்சிஸ்டன்ஸ்லாம் சட்னி எல்லாம் அரைச்சி எல்லாம் சூப்பராக எடுத்து வச்சுக்கோங்க நான் கொஞ்சம் இருக்கிற மாதிரி தான் அரைப்பேன் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்குங்க இது கத்திரிக்காய் சட்னி அப்படின்னா நீங்கள் நினைக்கலாம் இது செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்குது கத்திரிக்காய் சட்னி அப்படின்னு நீங்கள் யார்கிட்ட சொன்னால் தான் தெரியும் அந்த அளவுக்கு செம்ம சூப்பராக வந்திருக்கு நான் எல்லா சட்னியும் பண்ணி கரெக்டாக வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா ஃபைனலாக தான் கடைசியாக தான் தாளிச்சு கொட்ட போகிறேன் ஸோ இப்போ கத்திரிக்காய் சட்னி ரெடி போடுறது மிளகாய் கார சட்னிங்க இந்த மிளகாய் கார சட்னிக்கு கொஞ்சம் நிறைய மிளகாய் எடுத்துக்கணும் தேவையான அளவுக்கு சிவப்பு மிளகாய் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போது நான் டூ டீஸ்பூன் ஆயில் விட்டுருக்கேன் கம்ப்ளீட்டாக அடுப்பை சிம்மில் வச்சு நல்லா ரோஸ் பண்ணணும் இந்த மிளகாவை ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வச்சு வறுக்கணுங்க இல்லைனா சீக்கிரமாக கருகிடும் இந்த மிளகாய் வந்து ரொம்ப கருகிடுச்சுன்னா சட்னியோட கலர் மாறிடும் ஸோ இந்த அளவுக்கு நீங்கள் மிளகாய் வறுத்ததுக்கு அப்புறமா ஒரு இரண்டு மூணு நிமிஷத்தில் நீங்கள் அடுப்ப
இப்போ நம்ம வறுத்து வச்சிருந்தாலும் மிளகா பார்த்திங்கன்னா நல்லா பாருங்கள் கிறிஸ்பி ஆகிடுச்சு இப்போது நல்லா அதிலே ஆரம்பிக்கிறனால பார்க்கும்போதே தெரியும் நல்லா ரோஸ்ட் ஆகிருக்குன்னு இப்படி இருந்தால் தான் மிளகா வந்து நல்லா ஃபைனாக அறப்படும் நீங்கள் வந்து நல்லா வறுத்துட்டு அதிலே ஆற விட்டுருங்க இப்போ தேவையான அளவுக்கு புளி இந்த ஆறுன மிளகாயை வந்து நல்லா ஆறிடுச்சு இப்போ அதை மிக்சி ஜாரில் சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு ஒரு ஒரே ஒரு பூண்டுப்பல் கொஞ்சம் வெள்ளம் இதை வந்து சேர்த்துக்கலாம் பூண்டுப்பல் வந்து வதக்கலைங்க பச்சையாக தான் சேர்க்குறேன் அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் தேவையான அளவுக்கு உப்பு இதை போட்டு நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக ஃபஸ்ட்டு அரைச்சிக்கலாம் இப்போது எல்லாமே இந்த மாதிரி நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிருக்கு நீங்கள் இந்த மிளகா உப்பு புளியை போட்டு ஒரு இரண்டு மூன்று சுற்று சுற்றிட்டு அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு அரைங்க அப்போ தான் அது வந்து இந்த மாதிரி நல்லா ஃபைனாக அரைப்படும் இந்த மாதிரி நல்லா ஃபைனாக அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கிட்டு இப்போ அடுத்தது இந்த சட்னியை வந்து நம்ம வந்து பேஸாக யூஸ் பண்ணி நம்ம இப்போ வெங்காயத்தை வச்சு தாளிக்கணும் அது எப்படின்றத பார்க்கலாம் இப்போது அந்த மிளகாய் சட்னிக்கு தாளிக்கிறது வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்க ஏன்னா அப்போ தான் அந்த பயங்கர காரசாரமாக இருக்கும் இல்லையா அந்த சட்னி நம்ம அந்த தாளிப்பு மூலிமா தான் அந்த பேலன்ஸ் பண்ண முடியும் இன்றைக்கி வந்து நான் வந்து யூஸ் பண்ணுறது தாளிக்க அதிகம் யூஸ் பண்ணுறது கடுகு ஜீரகம் உளுத்தம் பருப்பு இதை தாளிச்சுட்டு இந்த கடுகு நல்லா பொறியிட்டோம் இப்போ கடுகு பொறிய ஆரம்பித்த உடனே ஒரு சின்ன வெங்காயம் இருந்ததுன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இல்லைனா நீங்கள் ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை நல்லா ஃபைனாக எவ்வளோ கொலோ ஃபைனாக அறிய முடியுமோ அந்தளவுக்கு அரிஞ்சு எடுத்துக்கோங்க இதுதான் அந்த மத மிளகாய் சட்னியெலாம் நம்ம மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் அதனால் இந்த அளவுக்கு நீங்கள் நல்லா ஃபைனாக அரிஞ்சிட்டு அது கூட கருவேப்பிலையும் சேர்த்து இது கூட சேர்க்குறேன் சேர்த்து இந்த வெங்காயம் வந்து நல்லா வதங்கட்டும் இந்த வெங்காயத்து கூட கொஞ்சமாக லைட்டாக உப்பு போட்டுக்குங்க ஏன்னா அதிலே நம்ம ஏற்கனவே உப்பு போட்டு அரைச்சிருக்கோம் இந்த வெங்காயத்துக்கு உண்டான உப்பு மட்டும் நான் பூக்க போடுறேன் கொஞ்சமாக போட்டுட்டு இது கூட பெருங்காயம் சேர்த்துக்கிறேன் நிறைய பெருங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து இந்த வெங்காயம் வந்து நல்லா வதங்கட்டும் இது வந்து நல்லெண்ணெயில் பண்ணால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் வதங்கிடுச்சிங்க வதங்கினதுக்கு அப்புறமா நம்ம அரைச்சி வச்சது மிளகா அதை லைட்டாக மிக்சியை கழுவி தண்ணி அதை சேர்த்து வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போது இதில் ஸ்லோவாக சேர்க்கலாம் சேர்த்து நல்லா இது கூட எல்லாம் மிக்ஸ் ஆகி ஆயில் தெரிஞ்சு வர அளவுக்கு இந்த சட்னி வந்து நல்லா கொதிக்கணும் இந்த சட்னி வந்து இரண்டு மூன்று நாட்கள் வரைக்கும் கூட நம்ம வச்சுருந்து சாப்பிடலாம் கெட்டு போகாது நல்லா ஆயில் தெரிஞ்சு வர அளவுக்கு மட்டும் நம்ம கொதிக்க வைட்டுக்கலாம் பண்ண போகிற சட்னி வந்து வெள்ளரிக்காய் வச்சு சட்னிங்க இந்த வெயில் காலத்துக்கு சூப்பரான நல்ல கூலிங்கான சட்னி நான் வந்து ஒரு பாதி வெள்ளரிக்காவை இந்த மாதிரி பீசஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம சட்னி செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் இந்த வெள்ளரிக்காய்க்கு ரொம்ப காரம் தாங்காது அதற்கேற்ப நீங்கள் கா மிளகாய் யூஸ் பண்ணுங்கள் காஞ்ச மிளகாய் பச்சை மிளகாய் எது வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம் நான் வந்து காய்ந்த மிளகாய் யூஸ் பண்ணுறேன் காய்ந்த மிளகாய் அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு உளுத்தம் பருப்பு நான் என்னோட எல்லா சட்னிக்குமே தோலோட கூடிய கருப்பு உளுத்தம் பருப்பு தான் யூஸ் பண்ணுறேன் உடைத்த உளுத்தம் பருப்பு அந்த உளுத்தம் பருப்பு அரை ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் இப்போ கடலை பருப்பு அரை ஸ்பூன் போடுறேன் அடுத்தது கொஞ்சமாக ஜீரகம் கொஞ்சமாக மிளகு எல்லாமே கால் கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டுக்குங்க அடுத்தது இது லைட்டாக வதங்கட்டும் டைமில் பெருங்காயம் சேர்த்துக்கிறேன் பெருங்காயம் சேர்த்துட்டு நான் வந்து கொஞ்சமாக வெங்காயம் கால் வெங்காயம் அரை த பாதி தக்காளி தக்காளி அப்புறம் புளி ரெண்டுமே யூஸ் பண்ணுறோம் அதுக்கு ஏற்ப யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் ஹாஃப் தக்காளி போட்டிருக்கேன் கொஞ்சமாக புளி ஒரு பல் பூண்டு ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி இது எல்லாத்தையுமே இது கூட சேர்த்துக்கலாம் இது கூட கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்தோன்னா சீக்கிரம் வதங்கிடும் கொஞ்சமாக நான் உப்பு சேர்க்குறேன் சேர்த்துட்டு வெள்ளரிக்காவை நல்லா ஃபைனாக இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி பீசஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் இது கூட சேர்த்துக்கலாம் இந்த வெள்ளரிக்காவில் உள்ள தண்ணியிலே இது எல்லாமே நல்லா வதங்கி இந்த வெள்ளரிக்காவும் குக் ஆகி நல்லா வெந்துடும் இந்த சட் இந்த சட்னி வந்து சாதம் சப்பாத்தி எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும்
எதுவுமே தண்ணிலாம் விடாம கம்ப்ளீட்டா அடுப்ப செம்ல வச்சு ஒரு மூணுல இருந்து நாலு நிமிஷம் அளவுக்கு இத மூடி வச்சோம் அப்படினா இந்த எல்லாமே இதுல உள்ள வெங்காயம் தக்காளி வெள்ளரிக்கா எல்லாமே நல்ல வெந்து நல்ல சூப்பரா ரெடி ஆயிடும் இப்போ ஒரு மூடி போட்டு மூடி ஒரு மூணு நிமிஷம் நான் இத வேக வைக்கிறேன் பார்க்கலாம் பாத்தீங்கன்னா நல்ல வெந்துருச்சு எல்லாமே வெள்ளரிக்கலாம் சம சூப்பரா குக்க ஆயிருக்கு பாக்கும்போதே தெரியும் உங்களுக்கு இப்போ இத நல்ல ஆற வச்சு நம்ம மிக்ஸி ஜார்ல போட்டு நல்ல ஃபைனா அரைச்சுக்கலாம் முடிஞ்ச வரைக்கும் நீங்க ரொம்ப தண்ணி விடாதீங்க இந்த சட்னிக்கு நல்லா ஆறிடுச்சு கம்ப்ளீட்டா இப்போ இத மிக்ஸி ஜார்ல சேர்த்துட்டு இதெல்லாம் நம்ம எல்லாமே சேர்த்துறோம் தண்ணி தேவைப்பட்டா ரொம்ப கொஞ்சமா விடுங்க ஃபர்ஸ்ட் தண்ணி எல்லாம் ஊத்தாம இத ஒரு இரண்டு மூணு சுத்து மிக்ஸில போட்டு அரைச்சிட்டு அதுக்கு அப்புறமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா தண்ணி சேர்த்து அரைச்சுக்கலாம் சம சூப்பரா இந்த மாதிரி கன்சிஸ்டன்சில அரைச்சி சூப்பரா ரெடி ஆயிடுச்சுங்க இத வந்து நம்ம சர்விங் பவுல்க்கு மாத்திக்கலாம் போறது பீட்ரூட் வச்சு சம சூப்பரான ஹெல்தியான சட்னிங்க இப்போ பீட்ரூட் சட்னி எப்படி பண்ணலாம் பார்க்கலாம் நான் கொஞ்சமா ஆயில் விடுறேன் காரத்துக்கு ஏற்ப காய்ந்த மிளகாய் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஹாஃப் டீஸ்பூன் அளவுக்கு உளுத்தம் பருப்பு ஹாஃப் டீஸ்பூன் கடலை பருப்பு கொஞ்சமா ஜீரகம் இதை வந்து நான் சேர்க்கிறேன் இப்போ எல்லாத்தையும் இது கூட தேவையான அளவுக்கு பெருங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் ரொம்ப கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க இந்த பீட்ரூட் சட்னி பொறுத்த வரைக்கும் பீட்ரூட் வந்து தான் அதிக அளவுக்கு நிறைய இருக்கணும் நீங்கள் ஹாஃப் பீட்ரூட் ஹாஃப் கேரட் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து இன்னைக்கு ஃபுல்லாக பீட்ரூட் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் ஒரு சின்ன பீஸ் வெங்காயம் ஒரு கால் சைஸ் அளவுக்கு உள்ள வெங்காயம் நிறைய வெங்காயம் யூஸ் பண்ண வேண்டாம் அடுத்தது கொஞ்சமாக தேங்காய் இந்த தேங்காய் வந்து இதுக்கு வந்து இந்த சட்னிக்கு இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா இல்லைன்னா ரொம்ப இந்த பீட்ரூட் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப நிறைய பிடிக்கும்னா நீங்கள் பீட்ரூட்டையும் ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் கொஞ்சோண்டு தேங்காய் யூஸ் பண்ணுறேன் அது யூஸ் பண்ணும்போது இன்னும் இந்த சட்னி இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா ரிச்சாக இருக்கும் ரொம்ப கொஞ்சமாக ஒரு கால் கப் அளவுக்கு இருந்தால் போதும் தேங்காய் நான் வந்து சின்ன சின்ன பீசஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நீங்கள் துருவண தேங்காய்னா கால் கப் அளவுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இது கூட பீட்ரூட்டை வந்து நம்ம துருவி சேர்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அது வந்து நல்லா வெந்துடும் சீக்கிரமே அதனால நான் பீட்ரூட்டை ஒரு பீட்ரூட்டை நல்லா துருவி இந்த மாதிரி வச்சுருக்கேன் அதையும் இது கூட சேர்த்துக்கிறேன் இது கூட கொஞ்சமான அளவுக்கு கொத்தமல்லி இலைகள் ரொம்ப கொஞ்சமாக யூஸ் பண்ணால் போதும் இல்லைன்னா அந்த பீட்ரூட்டோட கலர் வந்து நமக்கு வந்து கொத்தமல்லியோட கலர் வந்து டாமினேட் ஆகிடும் அதனால ரொம்ப கொஞ்சமாக இவ்வளோன்னு போட்டால் போதும் இது கூட தேவையான அளவுக்கு உப்பு உப்பு சேர்த்து இந்த பீட்ரூட் வந்து நல்லா வேக விடுற அளவுக்கு இதை ஸ்லோ ஃப்ளேமில் தண்ணிலாம் விடாம ஒரு மூடுலேயே நாலு நிமிஷம் மூடி வச்சு குக் பண்ணலாம் மூடி ஒரு மூணுலேயே நாலு நிமிஷம் இதை வேக வைக்க போகிறேன் இப்போ மூணுலேருந்து நாலு நிமிஷம் ஆயிருக்கு இந்த பீட்ரூட் வந்து நல்லா வெந்திருக்கும் நம்ம திறந்து பார்க்கலாம் பாருங்கள் நல்லா வெந்துருச்சு நான் எதுவும் தண்ணிலாம் வீட்டில் இதில் உள்ள மாய்ச்சர்லேயும் நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ இதை நல்லா ஆற வச்சு நம்ம மிக்சியில் போட்டு நல்லா ஃபைனாக இப்போ ஆற வைக்கிறேன் இப்போ பீட்ரூட் வந்து நல்லா ஆறிடுச்சுங்க இப்போது நம்ம இதை மிக்சியில் சேர்த்து நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்கலாம் ரொம்ப தண்ணி விடாமல் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு அரைச்சிக்கோங்க நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சுங்க நல்லா ரிச்சான ஹெல்தியான டேஸ்டியான சட்னி ரெடி இப்போ இதை நம்ம சர்விங் பவுலுக்கு மாற்றிக்கலாம் ஐந்தாவதை பார்க்க போகிறது இஞ்சி வச்சு நல்ல காரசாரமான சட்னிங்க இந்த இஞ்சி சட்னி நல்ல ஜீரணத்துக்கெலாம் நல்லா ஹெல்ப் பண்ணும் நம்ம வந்து இப்போ இஞ்சி சட்னி சம சூப்பராக எப்படி பண்ணலாம்னு சொல்லி பார்க்கலாம் கொஞ்சமா ஆயில் விட்டுருக்கேன் இஞ்சில காரம் இருக்கும் கொஞ்சமா மிளகாய் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டா போதும் இரண்டு காய்ந்த மிளகாய் அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு உளுத்தம் பருப்பு கொஞ்சம் ஜீரகம் அதை வந்து நான் ஃபர்ஸ்ட் போட்டுறேன் 
இது வதங்கிட்டு இருக்க டைமில் நான் நல்லா ஒரு விரல் சைஸ் அளவுக்கு உள்ள இஞ்சி அந்த அளவுக்கு ஈக்குவலண்ட் அமௌண்ட் தேங்காய் நம்ம தேங்காய் யூஸ் பண்ணும்போது இந்த இஞ்சியோட காரம் வந்து கொஞ்சம் மைல்டாகும் அதனால தான் நான் தேங்காய் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் தேங்காய் வேண்டாம்னா ஃபுல்லாக இஞ்சியை கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து நல்லா ஃபைனாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இஞ்சும் தேங்காவும் சம அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன் இப்போ அதை சேர்த்துக்கிறேன் இது வதங்கிட்டு இருக்க இந்த டைமில் தேவையான அளவுக்கு பெருங்காயம் நல்லா நிறைய பெருங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு கொஞ்சமாக புளி இது வந்து லைட்டாக வதங்கினா போதும் ரொம்ப வேகணும் அப்படின்ட்டு அவசியம் இல்லை கடைசியாக கொஞ்சமாக வெள்ளம் சேர்த்துட்டு இதில் தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துடுறேன் இது நல்லா ஆறட்டும் ஆறணுன்னே நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் அவ்வளோதான் இஞ்சி சட்னிக்கு எல்லாமே ரெடி ஆகிடுச்சு ஆறிடுச்சிங்க இப்போ இதை மிக்சியில் போட்டு நல்லா கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு இதை நல்லா ஃபைனாக அரைச்சிக்கலாம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டுக்கிறேன் விட்டுட்டு நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக இதை அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இஞ்சி சட்னி நல்லா சூப்பராக ரெடியாக இருக்குதுங்க அவ்வளோதான் இதையும் நம்ம சர்விங் போலுக்கு மாற்றிடலாம் இப்போ எல்லா சட்னியும் நம்ம தாளித்து கொட்டிடலாம் இந்து ஒரே தாளிப்பாக பண்ணி நம்ம மேலே வந்து அது மேலே நான் கொட்ட போகிறேன் இன்றைக்கி ஐந்து சட்னி பண்ணுறதுனால நீங்கள் வந்து எந்த சட்னி பண்ணிங்களோ உங்களுக்கு பிடிச்சமான தாளி கடுகு உளுத்தம் பருப்பு மட்டும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து கடுகு உளுத்தம் பருப்பு ஜீரகம் காய்ந்த மிளகாய் எல்லாமே சேர்த்துருக்கேன் இது எல்லாத்தையும் நல்லா நல்லெண்ணெய் விட்டு நல்லா தாளிச்சுக்கலாம் அது தாளிப்பு வந்து இந்த சட்னிக்கு நல்ல ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் கொஞ்சம் பெருங்காயம் சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு கொஞ்சமாக கருவேப்பில் ஐந்து விதமான வித்தியாசமான சட்னி எல்லாமே செம சூப்பராக ரெடியாக இருக்குங்க நீங்கள் யூஸ்வலாக பண்ணுற சட்னியோட இந்த சட்னி எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட்டான சட்னி டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப அட்டகாசமாக வந்திருக்கு பாருங்கள் இது வந்து நீங்கள் சாதத்துக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து கத்திரிக்காய் சட்னி இது வந்து குக்கும்பர் சட்னி இது வந்து பீட்ரூட் சட்னி இது மிளகாய் வச்சு மிளகாய் காரச்சார காரசாரமான சட்னி அடுத்தது இஞ்சி சட்னி சட்னிஸ் எல்லாமே நீங்கள் யூஸ்வலாக பண்ணுற சட்னிஸோட எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட்டான சட்னிஸ் எல்லாமே ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸில் குயிக் அண்ட் ஈஸியாக அதே டைம் நம்மளுக்கு ஹெல்த்தியாக பண்ணக்கூடிய சட்னிஸ் இந்த சட்னிஸ் டிஃப்ரெண்ட்டான சட்னிஸை எல்லாருமே வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்கள் ஃபேமிலியோட என்ஜாய் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு எந்த சட்னி பிடிச்சிருக்குன்ற ஃபீட்பேக்கை என் கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்